हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम बनाएंगे नारियल से बहुत ही खास रेसिपी जो कि बहुत ही यूनिक होगा और खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये रेसिपी पसंद आने वाला है तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा स्किप मत कीजिएगा तो चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये डेढ़ सौ ग्राम नारियल लिया है सूखा हुआ जिसको गरी गोला भी बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा तो इस नारियल को क्या करेंगे काट कर छोटा छोटा पीस बना लेंगे चाकू से ना ही ज़्यादा मोटा काटेंगे ना ही ज़्यादा पतला मीडियम साइज का काटेंगे बस ऐसा ही देख सकते हैं तो ये मैंने सारा नारियल काट लिया है मैंने आधा कप बेसन लिया है जो वज़न में वन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम है इसको बॉल में डाल देंगे यहाँ पर मैंने बॉल में फूल क्रीम दूध लिया है तो मुझे ना एक घोल बनाकर तैयार करना है बेसन का तो जितना दूध लगेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें डालेंगे घोल में थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके चम्मच से इसको मिला लेंगे अच्छे से जिससे कि इसमें कोई लंग्स ना रहे तो अभी इसमें और दूध लगेगा देख सकते हैं और दूध डालकर इसमें मिला लेंगे अच्छे से और लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार करेंगे बेसन में दूध मिलाने के बाद देख सकते हैं बेसन की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी रहनी चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे ना ही ज़्यादा पतला इसको अब दस मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे जो मैंने दूध लिया था बेसन में मिलाने के बाद इतना दूध बच गया है मैंने लिया है एक कढ़ाई कढ़ाई को गैस पे मैंने रख दिया है इसमें डाल देंगे देसी घी तो घी में ही ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है कोई और चीज़ ना लें तो ज़्यादा बेटर होगा तो ये घी में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है आप अपने हिसाब से घी ले सकते हैं घी को मेल्ट कर लेंगे रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा अगर बीच में स्किप कीजिएगा तो रेसिपी समझ में नहीं आएगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है अगर मेरी रेसिपी जरा सा भी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा घी गर्म हो गया है और ये मैंने जो बेसन का बैटर बनाकर तैयार किया था जो मैंने नारियल काटा था उसमें डाल देंगे बेसन में और इसको डिप करके कढ़ाई में डालते जाएंगे जिस तरह से आप पकोड़े को डिप करके बनाते हैं बेसन में उसी तरह से इसमें डालते जाएंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे एक एक करके सभी नारियल के पीसेज को इसमें डालते जाएँगे इस तरह से ये एक साइड से फ्राई हो गया है इसको पलट देते हैं इसको लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे नहीं तो रेसिपी ख़राब हो सकता है इसको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे जो इसमें फ्राई हो गया है जो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है उसको निकाल लेते हैं सारा ही नारियल फ्राई हो गया है सबको निकाल लेते हैं और इस तरह से इसको करके एक्सेस घी जो होगा वो निकल जाएगा इसको निकाल कर किसी बॉल में या प्लेट में रख लेंगे इसको फ्राई करने में तीन से चार मिनट लगे हैं तो दूसरा बैच भी अब इसी तरह से बना लेंगे इसको घी में डाल देते हैं एक एक करके दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है इसको भी निकाल लेंगे सारा नारियल फ्राई हो गया है इसको ठंडी होने के लिए रख देंगे चाशनी बनाने के लिए मैंने एक भगोना लिया है जिसको मैंने गैस पे रख दिया है और एक कप चीनी लिया है जो वज़न में 250 ग्राम है इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे चम्मच से चीनी को मिला लेते हैं 
नारियल ठंडा हो गया है मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है इसमें इसको डालकर इसको फाइन सा एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे ग्राइंड करके एक बार में सारा नहीं होगा इसको बैचेज में ग्राइंड करेंगे तो देख सकते हैं ये मैंने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से ये हुआ है बाकी जो बचा हुआ है उसको भी ग्राइंड कर लेते हैं सारा ग्राइंड कर लिया है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है देख सकते हैं आप लोग तो अब समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पर चीनी भी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं चाहिए चीनी मेल्ट होने के बाद इसको चार से पाँच मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे तो देखने में ये थोड़ा सा सुंदर लगे इसलिए मैं इसमें एक पिंच फूड कलर डाल रही हूँ ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे हेल्दी लड्डू बनाना है तो ये चाशनी बनकर तैयार है तो ये वही वाला कढ़ाई है जिसमें मैंने नारियल फ्राई किया था ये गंदा नहीं है तो इसमें चाशनी को डाल देंगे पीसकर जो मैंने मिक्सर तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे और गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे इसको चम्मच से अच्छा से मिला लेंगे और इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच इलायची इलायची पाउडर को भी अच्छा से इसमें मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको तीन से चार मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर जिससे कि पूरी तरह से चाशनी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए नारियल में और ये लड्डू इतना यमी लगता है खाने में एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा ये और इतना टेस्टी लगता है तो आप इसमें चीनी की जगह गुड़ भी डालकर ये लड्डू बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेगा तो ये कुक करते करते दो से तीन मिनट हो गए हैं और देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दिया है और ये मिश्रण बनकर तैयार है फ्लेम को ऑफ कर देते हैं थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ काजू कतरम चाहे तो आप कोई और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं इसमें और इसको मिला लेंगे और ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब इसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे तो ये मिश्रण ठंडा हो गया है अब लड्डू इसका बना लेंगे तो देख सकते हैं कितना अच्छा से बाइंडिंग हो रहा है आपको जितना बड़ा लड्डू बनाना है आप उतना बड़ा बना सकते हैं कितना आराम से ये लड्डू बन रहा है हाथों में भी नहीं चिपक रहा है हाथ में कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी एक एक करके सारे लड्डुओं को बना लेंगे तो लड्डू बनकर तैयार है कैसी लगी मेरी ये रेसिपी आप लोग बताइएगा अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा तो एक लड्डू मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखा रही हूँ ये कितना स्मूथ और मुंह में घुल जाने वाला लड्डू बनकर तैयार हुआ है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर